விஷயங்களை இன்னைக்கு நாம அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஒரு கல்வியாளராக இங்கே நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை நாங்கள் முதல்ல வரவேற்கிறோம் சார் ரொம்ப நன்றி கல்வியாளர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு இன்னைக்கு எல்லாருமே பொறியியல் கல்லூரி அப்படின்றத தேடி போகிறது பார்க்குறோம் ஒன்று மெடிசன் இல்லைன்னா இன்ஜினியரிங் இதுக்கு முன்னாடி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் நிறைய அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் கிராஜுவேஷன்ற ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் இன்னைக்கு எல்லாருமே ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் நோக்கி போயிட்டு இருக்கிற ஒரு காலகட்டமாக இருக்குது கல்வி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது ஒரு பிஸ்னஸ் ஆன் சொல்கிற அளவுக்கும் ஒரு சைடு பேசுகிறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்படியெல்லாம் பார்க்கும்போது எந்த கல்லூரிகளில் சிறப்பான கல்வி இருக்கும் தரமான கல்வி எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு குழப்பம் இன்றைக்கி வந்து பெட்ரோல் மாணவர்கள் எல்லார் மத்தியிலையுமே இருக்கும் ஸோ இதையெல்லாம் தாண்டி கல்வியை ஒரு ஒழுங்குமுறைப்படுத்தணும் அப்படின்னும் போது அதற்கான ஒரு தர சான்றிதழ் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது எந்த கல்லூரியில் இந்த அளவுக்கு ஒரு சான்றிதழோடு இருக்கோ அதில் போய் சேரணும்னா அதுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு வழிமுறைகள் இருக்குது வெளிநாடோட ஒப்பிட்டு பார்க்க பார்க்கும்போது இந்த மாதிரியான ஒரு குவாலிஃபைடு காலேஜஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு சிறப்பான கல்வியை நம்மளுக்கு கொடுக்க முடியுது இதில் படிக்கிறது மூலமாக எப்படி ஒரு வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்படின்னு பல விஷயங்கள் பல தகவல்களை உங்ககிட்ட வந்து நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் சார் ஸோ இப்போ கல்லூரி தர சான்றிதழ் அதெல்லாம் பேசுறதுக்கு முன்னாடி இப்போது கல்லூரியில் சேரக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் அப்படின்றதுனால நிறைய கவுன்சிலிங் தான் நடந்துட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் பொதுவாக வீட்டில் பேரண்ட்ஸ்க்கு எப்பயுமே ஒரு குழப்பம் என்ன படிக்க வைக்கணும் பையன் சூஸ் பண்ணுறதே நம்ம சரி சொல்லலாமா இல்லை நம்மளுடைய இன்புட்ஸை நம்ம கொடுக்கலாமா அப்படின்றத பார்க்குறோம் அதையெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி நிறைய டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் இதெல்லாம் வந்திருக்கிறதுனால கல்லூரிகள் எது சிறப்பாக இருக்குது சிறப்பான தரமான கல்வி எங்கே கொடுக்குறாங்க இப்படின்ற கேள்விகளும் நிறைய இருக்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ ஒரு ஆலோசகர் அப்படிங்கிற முறையில் நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க சார் வணக்கம் மேடம் இப்போது கல்வி அப்படின்றது வந்து ஒரு நாட்டினுடைய வளர்ச்சியில் மிகப்பெரிய பங்காற்றுகின்றது ஒரு நாட்டினுடைய முதுகெலும்பே அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் அது ஒரு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் சரி ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதார மற்ற வளர்ச்சிகளுக்கும் சரி மிக மிக முக்கிய பங்கு வந்து கல்வி நிச்சயமாக இந்த கல்வி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த நம்ம வந்து ஒரு தரமான கல்வியை நாம் வழங்குகின்றோமா மாணவர்கள் இந்தியாவிலே படிக்கிற மாணவர்கள் வந்து ஒரு தரமான ஒரு கல்வியை தான் பெறுகிறார்களா தரமான பட்டத்தை தான் பெறுகிறார்களா அவர்களுடைய எதிர்காலம் என்ன அவர்களை எதிக ஒரு பட்டத்தை பெற்றுவிட்டு அவர்கள் வந்து ஒரு பட்டத்தை வைத்துக்கொண்டு வெறும் கேள்விக்குறியாக கூடாது இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பெல்லாம் அந்த கல்வியாளர்களுக்கு இருக்குது அது வந்து பேரண்ட்ஸுக்கும் இருக்குது கல்லூரிகளுக்கும் இருக்குது எல்லா எல்லா மாணவர்களுக்கும் இருக்குது இது ஒரு முக்கோணம் மாதிரி மேடம் இப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு தரம் அப்படின்றது வந்து கல்லூரிக்கு மிக மிக ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இந்த தரம் அப்படின்னா எதை பற்றி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அப்துல் கலாமே வந்து சொல்லியிருக்காரு மேடம் அதாவது ஒரு எக்ஸலன்ஸ் ஒரு க தரம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸலன்ஸ் அந்த எக்ஸலன்ஸ் அப்படின்றது ஒரு மிக மிகச்சிறந்த திறமை அந்த மிகச்சிறந்த திறமை அப்படின்றது ஒரு நாளில் வந்துடாது இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் பை ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் நம்ம எப்படி ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணி டெய்லி வந்து உடம்பு ஃபிட் ஆக்கிறோமோ அந்த மாதிரி ஒரு தினமும் நம்ம பழக்கப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது இந்த தரம் அப்படின்ற விஷயத்தில் அப்படி பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு அவங்க ஒரு தரமான ஒரு கல்வி எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில ட்ரீம்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில காம்படிஷன்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில ஒரு ஒரு கொள்கைகள் இருக்கும் இந்த பாலிசிஸ் அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இதை வந்து அன்றாடம் கடைபிடிக்க வேண்டும் இது என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வராங்க அப்படின்னா அன்றைக்கி மட்டும் நம்ம வந்து ஒரு ஃபைலை ரெடி பண்ணுறது கிடையாது இது அன்றாடம் டெய்லி இப்போ மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்கள் எல்லோரும் மூன்று பேரும் சேர்ந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு தரமான ஒரு நம்ம கல்வியை தான் படிக்க வேண்டும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்ணி வச்சுக்கிறது இது வந்து ஒரு அப்துல் கலாமே ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருக்காரு மேடம் அப்படி இருக்கும்போது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு தரம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ நம்ம ஒரு பாட்டில் வாங்குகிறோம் அது ஐஎஸ்ஐ சான்றிதழ் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் ஒரு 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 சின்னதாக ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் அது அக்மார்க் முத்திரை இருக்கான்னு பார்க்குறோம் ஆனால் ஒரு கல்லூரியில் சேரும்போது ஒரு தரமான கல்லூரி தானா இது இது வந்து இதில் மா வெளிவந்த மாணவர்களினுடைய வாழ்க்கை தரம் எப்படி இருக்குது அவர்கள்லாம் ப்ர வாழ்க்கையில் பிரகாசமாக இருக்கிறார்களா இப்படி பல விஷயங்களை பார்க்குறோம் இப்போ உள்ள பேரண்ட்ஸும் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி ரொம்ப ஒரு அவேர்னஸ் வந்துடுச்சிங்க அதாவது இந்த கல்லூரியில் சேர்ந்தால் இந்த ஸ்கூலில் சேர்ந்தால் அவர்களுடைய வாழ்க்கை தரம் எப்படி இருக்கும்
அப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை இவன் வந்து எங்கள் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு தகுதி வாய்ந்தவன் இவர் வந்து எல்லாராலையும் எங்கள் கோப்பை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ நம்ம தரமான கல்வியை கொடுக்குறோன்னு அர்த்தம் அதுக்கடுத்தது ஒரு ரெடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெடி அப்படின்றது வந்து என்னென்னா இப்போ வந்து மிஸ்டேக்ஸ் வந்து எலிமினேட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் இந்த தரமான தரம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு மாணவன் அப்படின்றது இயற்கையாக தப்பு பண்ணுவான் பட் அவன் அவனுடைய பழக்க வழக்கங்கள் அவனுடைய பிஹேவியர்ஸ் ஸ்கில்ஸ் அவனுடைய நாலேஜ் எல்லாத்தையும் பக்குவப்படுத்தி அவனை வந்து ஒரு திறம் வாய்ந்த மாணவனாக வெளிக்கொள்ள வேண்டும் வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் இது மட்டும்தான் வந்து தரம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பேசுகிறோம் வேண்டும் ஓகே இப்போ தரம் அப்படின்னு சொல்லும்போது சார் இந்த அக்ரடிக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் அப்படிங்கிறது பொதுவாக எந்த கல்லூரிகளுக்கு இப்போது ப்ரொஃபஷனல் காலேஜஸ்க்கும் இது அப்ளிகபிளாக இப்போ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜஸ் இல்லாமல் இருக்குது எல்லா கல்லூரிகளுக்குமே இந்த மாதிரி தர சான்றிதழ் அப்படின்றது ஒன்று வழங்குறாங்களா எப்படி அதை பற்றி நம்ம விரிவாக பேசலை மேடம் அது ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து என்பிஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நேஷ்னல் போர்ட் ஆஃப் அக்ரிடேஷன்ஸ் இது வந்து இதை பற்றி நம்ம சொல்லும் போது இன்னொரு அக்ரிடேஷன்ஸ் இருக்குது நேஷ்னல் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் அக்ரிடேஷன் கவுன்சில் நேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த என்பிஏ அப்படின்னு பார்க்கும்போது பொதுவாக பொல்லூரி பொறியியல் கல்லூரிகளுக்கு அப்புறமா வந்து நம்ம ஆர்கிடெக்சர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் இந்த மாதிரி அதாவது ஏஐசிடினுடைய அங்கீகாரம் பெற்ற கல்லூரிகள் அனைத்திற்கும் என்பிஏ பொருந்தும் ஆனால் இப்போ நீங்கள் கேட்குற மாதிரி கலை கல்லூரிகள் மற்ற கல்லூரிகள் டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் கல்லூரிகள் என் மெடிசின்ஸு இதுக்கெல்லாம் வந்து நேக் அப்படின்ற அங்கீகாரம் ஸோ இப்போ என்பிஏன்றது வந்து இந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் சம்மந்தப்பட்டது நேக்குன்றது எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும் ஈவன் நம்ம பொறியியல் கல்லூரியும் நேக்கு வாங்குறாங்க என்பிஏக்கும் நேக்குக்கும் என்ன ஒரு முக்கியமான வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்பிஏ வந்து ஒவ்வொரு கோர்ஸுக்கும் அவங்க வந்து கரெக்டாக தரமானதா ஒரு ட்ரிபிள் இ ஒரு சிஎஸ்சி அப்படின்னா அந்த சிஎஸ்சியில் தரமாய்ந்த ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்களா தரமாய்ந்த மாணவர்களுக்கு வந்து கல்வி சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகிறதா அனைத்து கட்டுமான வசதிகளும் இருக்கிறதா இப்படிப்பட்ட பல விஷயங்களை ஆராய்ந்து பார்த்து தான் வந்து நம்மளுடைய எம்எச்ஆர்பி வந்து அவங்க இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாங்க அது வந்து ஒவ்வொரு கோர்ஸுக்கும் இங்கே ஒரு க கல்லூரியில் வந்து என்பிஏ அப்படின்னா வந்து எல்லா கோர்ஸுமே வந்து என்பிஏ பெற்றதுன்றது கிடையாது அது அது வந்து மக்களுக்கு வந்து இந்த தருணத்தில் சொல்லிக் கொடுக்க ஒரு முக்கியமான ஒரு பொறுப்பில் இருக்கும் நம்ம ஒரு சில கோர்ஸஸ்க்கு மட்டும் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒரு சில கோர்ஸஸ்க்கு மட்டும் தான் அவங்க கொடுப்பாங்க ஆனால் நேக் அப்படின்றது வந்து காலேஜ் காலேஜ் ஃபுல்லாக இந்த காலேஜினுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது டீச்சிங் லேர்னிங் எப்படி இருக்குது ரிசோர்ஸஸ் எப்படி இருக்குது அது ஃபுல் எல்லாமே காலேஜில் கரெக்டாக இருந்துன்னா மொத்த கல்லூரிக்கும் சேர்த்து அந்த நேக்குன்ற தர சான்றிதழ் கொடுப்பாங்க இப்போ என்பிஏ அப்படின்ற பற்றி நம்ம பேசும்போது என்பிஏ எப்படி உருவாச்சு அது யாரெல்லாம் என்பிஏ சர்டிஃபிகேட்ஸ் வாங்கலாம் நம்மளுக்கு எலிஜிபிலிட்டி இருக்கா அப்படின்ற விஷயத்தை பற்றி நம்ம சொல்லலாம் இப்போ என்பிஏ அப்படின்றது வந்து வந்து ஏஐசிடினால் முதல் முதல்ல உருவாக்கப்பட்டது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்கு உருவாக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறமா அது வந்து ஒரு இன்புட் அவுட்புட் பேஸ் மாடல் மாதிரி தான் இருந்துச்சு அப்புறமா இரண்டாயிரத்தி பத்தில் தான் அதற்கு நம்ம எம்எச்ஆர்டி வந்து ஒரு தன்னாட்சி வழங்கியுள்ளது அப்போ தன்னாட்சி அப்படின்னு வழங்கினா அது சுயமாக ஒரு 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 சில கோட்பாடுகளை வகுக்கலாம் அந்த கோட்பாடுகளை பின்பற்றலாம் அந்த கோட்பாடு வந்து மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் பின்பற்றுகிறார்கள் மானிட்டர் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு தன்னாட்சி ஒரு அங்கீகாரம் வழங்கியது இரண்டாயிரத்தி பத்திலே இப்போ இது என்ன எலிஜிபிலிட்டி இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு கல்லூரி வச்சுருக்கோம்னா நாங்கள் உடனடியாக அந்த என்பிஏக்கு நாங்கள் அப்ளை பண்ணலாமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது இரண்டு பேச்சஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி கிராஜுவேஷன் முடிச்சிருக்கணும் அதாவது ஒரு பேச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் முடிக்கிறது வந்து நாலு வருஷம் ஆகுது ஸோ நாலு வருஷம் அப்போ ரெண்டாவது பேட்ச் முடிக்கிறதுக்கு அடுத்த ஒரு வருஷம் அப்போ அஞ்சு வருஷம் அந்த கல்லூரி வந்து இயங்கினா தான் நீங்கள் வந்து என்பிஏக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் இப்போ இப்போ உள்ள என்பிஏக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இது மாதிரி ரூல்ஸ் இருக்குது இந்த என்பிஏக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணோம்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் என்பிஏ இன்டு டாட் ஓஆர்ஜி அப்படின்ற ஒரு இணையதளத்திலே போயிட்டு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆன்லைன் ரிக்வஸ்ட் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து எங்கள் கல்லூரி இத்தனை வருஷமாக இருக்குது இந்த மாதிரி வசதிகள்லாம் இருக்குது நாங்கள் வந்து உங்கள் தர சான்றிதழ் பெற விரும்புகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ஆன்லைனில் ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குறோம் ஆன்லைன் ரிக்வஸ்ட் கொடுத்தோம்னா நம்மளுடைய கல்லூரியில் என்னென்ன கோர்ஸஸ் இருக்குது என்னென்ன மாதிரி இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு எல்லாம் அவங்க பார்ப்பாங்க பார்த்துட்டு அவங்க நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்ம வந்
மாணவர்களிடம் உரையாடுவார்கள் ஆசிரியர்களிடம் உரையா உரையாடுவார்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து உரையா உரையாடுவார்கள் அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அலுமினி இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்களை ஆராய்ந்து அதாவது இது எப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபீட்பேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபீட்பேக் எல்லாமே ஆராய்ந்து எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸும் ஹாப்பியாக இருக்காங்களா அதாவது சந்தோஷமாக இருக்காங்களா அப்படின்ற மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சான்றிதழ் கொடுப்பாங்க இதில் வந்து மொத்தமாக வந்து தௌசண்ட் மார்க்ஸ் இருக்குங்க மேடம் தௌசண்ட் மார்க்ஸில் வந்து செவன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து அஞ்சு வருஷம் அங்கீகாரம் கிடைக்கும் ஓகே அந்த செவன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ்லேயே அந்த அஞ்சு வருஷம் எல்லாருக்கும் கொடுத்துருவாங்களா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது அது வந்து ஒரு ஒன்பது க்ரைட்டீரியா இருக்குது அந்த ஒன்பது க்ரைட்டீரியா அப்படி என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு விஷன் மிஷன் ப்ரோக்ராம் எஜுகேஷன் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இது வந்து முதல் க்ரைட்டீரியா அந்த இரண்டாவது க்ரைட்டீரியா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸினுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராமினுடைய அவுட்கம்ஸ் எப்படி இருக்குது இது இந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்ச உடனே மாணவர்கள் எப்படி வருவாங்க அப்புறம் ப்ரோக்ராம் கரிக்குலம் எப்படி இருக்குது அப்புறம் ஃபேக்கல்ட்டியினுடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் என்ன அப்புறமா வந்து என்னென்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு இதெல்லாமே இந்த அஞ்சு வருஷம் அவங்க தொடர்ந்து நடத்தினதுல இருந்து அவங்க அவங்க நடத்தினதுல இருந்து நம்ம வந்து எல்லாமே ரெடி எல்லாமே வந்து எழுதி இது எல்லாமே வந்து அதுதான் நான் சொன்ன முதலே சொன்ன மாதிரி இது அன்றாடம் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் நம்ம இன்னைக்கு அப்ளை பண்ண போறோம்னா இன்னைக்கு அப்ளை பண்ணா வந்து அது சரிப்பட்டு இவங்களுடைய விதிமுறைகள் என்ன நம்ம தர சான்றிதழ் பெறுவதற்கு என்னென்ன விதிமுறைகள் இந்த ஒன்பது கிரைட்டீரியா படிச்சுட்டு டே ஒன்ல இருந்தே அவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஒரு ப்ராக்டிஸ் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணா தான் இந்த ஒன்பது கிரைட்டீரியாலும் வரும் இந்த ஒன்பது கிரைட்டீரியாலையும் வந்து இதுல ஒன்று நான்கு எட்டு இந்த மூன்று கிரைட்டீரியா வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் லாஸ்ட் கிரைட்டீரியா வந்து கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னு சொல்கிறாங்க அது கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து ஒரே நாளில் திடீர்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இலக்கை அடைஞ்சிட முடியாது அது வந்து அன்றாடம் ஒரு ஒரு நாளும் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் அந்த ஒரு இலக்கை அடைஞ்சிடும் அந்த மாதிரி கரெக்டாக இவங்க டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படின்ற விஷயத்தையும் அவங்க பார்ப்பாங்க அது மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு வந்து அனைத்து பொருளாதார வசதிகளும் இருக்கின்றதா மாணவர்களுக்கும் சரி ஆசிரியர்களும் சரி அவங்களுக்கு வந்து தேவையான சம்பளம் கொடுக்குறாங்களா கரெக்டாக வந்து மாணவர்களிடம் இருந்து வந்து கரெக்டான ஃபீஸ் தான் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க இது மாதிரி பல விஷயங்கள் ஆராய்ஞ்சி இந்த ஒன்று நான்கு எட்டில் வந்து குறைஞ்சபட்சம் அறுபது மதிப்பெண்கள் வாங்கியிருக்கணும் இது எல்லாமே இருந்தால் ஐந்து வருடம் அப்படி இல்லை அப்படின்றால் ஒரு ஆயிரத்திற்கு அறநூறு மதிப்பெண்கள் எடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோ அப்போ ரெண்டு வருஷம் வந்து உங்களுக்கு அக்ரிடேஷன் கொடுக்குறாங்க அவங்க இந்த ரெண்டு வருஷம் அக்ரிடேஷன் அப்படின்றது வந்து அந்த ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் தான் வேலிடு இந்த ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் அங்கீகாரம் உள்ளது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிக்க முடியாது நம்ம ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு நம்ம திருப்பி ரீஅக்ரேஷன்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணி ஆகணும் ஸோ இது வந்து இதுதான் வந்து ஃபைனல் ரிசல்ட் இப்படி ஒரு என்பிஏ அக்ரிடேஷனில் இதில் வந்து இப்போ ஏன் வந்து என்பிஏ அக்ரிடேஷன்ஸ் அப்படின்றது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பிரபலம் ஆகிட்டு வருது அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள அக்ரிடேஷன்ஸ் டைப் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு முன்னாடி இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் பேஸ்டு மாடல்னு சொல்லுவாங்க இப்போ உள்ளது வந்து அவுட்கம் பேஸ்டு மாடல் அதாவது ஒரு மாணவன் எதுவாக ஆக வேண்டும் என்று விரும்புகிறானோ அதுவாக ஆகிறானா இல்லையா அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்றது தான் அவுட் கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் அவருடைய அவுட் கம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்றது இந்த அவுட் கம்ல வந்து ஒரு முக்கியமான இந்த தருணத்தில் நம்ம பேச வேண்டியது என்னன்னா மேடம் பல்வேறு ஸ்கில்ஸ பத்தி வந்து ஆராயிறாங்க அவங்க வரவங்க பல்வேறு ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு இன்ஜினியரிங் நாலேஜ் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு இன்ஜினியரிங் படிக்கிற மாணவன் அவனுக்கு வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் நாலேஜும் இருக்கணும் கெமிஸ்ட்ரி நாலேஜும் இருக்கணும் பிசிக்ஸ் நாலேஜும் இருக்கணும் அந்த கோர்ஸ் சப்ஜெக்டில் உள்ள நாலேஜும் இருக்கணும் அந்த நாலேஜ்லாம் இருந்தால் போதுமா அப்படின்னு அந்த நாலேஜ் அப்ளை பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் அவனுக்கு அந்த நாலேஜ் அப்ளை பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் அது ஃபஸ்ட்டு இரண்டாவது விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்க்க வந்து ப்ராப்ளம் அனாலிசிஸ் ஒரு ப்ராப்ளத்தை வந்து நம்ம எப்படிலாம் அனாலிஸ் பண்ணி அதுக்கு எப்படி சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்தும் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறமா ஒரு மாடர்ன் டூல்ஸ் அந்த அந்த காலத்தில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வெறும் ஒரு பலகை மட்டும்தான் இருந்தது இந்த காலத்தில் வந்து நம்ம ஐசிடி இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு மேம்படுத்தப்பட்ட ஒரு சாதனங்களை யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கா அவனுக்கு ஒரு அட்வான்ஸ் லெபரட்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறான் அதில் ஒரு மிக
இவ்வளவும் தெரிஞ்சிருந்தா போதுமா அப்படின்னா கிடையாது எத்திக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு எத்திக்ஸ் இந்த வேல்யூஸ் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இதையும் பார்க்குறாங்க சரி இவ்வளவும் தெரிஞ்சிருக்கா இல்லை டீம் ஒர்க் அப்படின்ற விஷயத்தை பார்க்குறேன் இப்போ நம்ம வந்து தனிப்பட்ட முறையிலே ஒரு மாணவன் நல்லவன் பட் அவன் கூட்டாக வேலை செய்யணும் நாளைக்கு போய் ஒரு கம்பெனியில் ஒரு டீமாக வேலை செய்யணும் அப்படி ஒரு டீமாக வேலை செய்யும் போது அவனுடைய ஈடுபாடுகள் இருக்கா அந்த ஈகோஸ்டிக் இல்லாமல் இருக்கா அவனால் எவ்வளோ அழகாக வேலை செய்ய முடியும் இந்த விஷயத்தையும் பார்க்குறாங்க இதெல்லாமே வந்து கிராஜுவேட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அதுக்கப்புறமா ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன்ஸும் பார்க்குறாங்க எப்படி வந்து நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியணும் நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு புரியணும் இதுதான் கம்யூனிகேஷனோட மிக மிக ஒரு அடிப்படையான ஒரு தத்துவம் இந்த கம்யூனிகேஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஃபைனான்ஸ் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கில்ஸ் இருக்குது இது இவனுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் நம்ம கொடுத்தா இவன் எப்படி பக்குவமாக ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அந்த நிதி நிலைமையை கரெக்டாக ஆராய்ச்சி அந்த கரெக்டாக செய்ய முடியும் அவனால் இந்த விஷயத்தை பற்றியும் வந்து பார்க்குறாங்க அப்புறம் ஒரு லாஸ்ட்டில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து பார்க்குறாங்க இது புதுசாக இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஏ டு கே ஏ டு எல் அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல லைஃப் லாங் லேர்னிங் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் மாணவன் வந்து இந்த நாலு வருஷத்தில் கற்றுக்கிட்டவன் வெளியில் போயிட்டான்னா அத்தோடு அவனுடைய வேலை முடிஞ்சு போயிடுது இல்லை லைஃப் லாங் அதாவது நம்மளுடைய கற்றுக்கொள்ளல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம வாழ்க்கை ஃபுல்லாக தொடரணும் புது புது விஷயங்கள் டெய்லி கற்றுக்கணும் நான் படித்து முடிச்சுட்டேன் இனிமேல் நான் எதுவும் படிக்க தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு ஒரு சேச்சுரேஷன் மைண்டுக்கு அவன் எந்திரக்கூடாது ஸோ அவன் டெய்லி கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அன்றாடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அன்றாடம் பழக்கம் படித்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்களை பற்றி ஆராய்ந்து இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அந்த விஷன் மிஷன் அவனுடைய விஷன் மிஷன் அட்டைன் பண்ணி இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து இந்த மாதிரி பல்வேறு கோட்பாடுகளை ஆராய்ந்த பிறகுதான் உங்களுக்கு வந்து இந்த தரச்சான்றிதழ் கொடுக்குறாங்க இதில் முக்கியமான தரச்சான்றிதழ் எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்க பார்க்கும்போது இதில் வந்து இப்போ இந்த மாணவன் வந்து வெளியே போயிடுறான் வெளியில் போயிட்டு அவன் எந்த மாதிரி வேலையில் இருக்கான் அப்படின்னு அந்த முடிச்சுட்டு போன மாணவர்களையும் கூப்பிடுவாங்க அலுமினி அசோசியேஷன்ஸ் அந்த அலுமினி அவன் முடிச்சு போன ஒரு நல்ல வேலையில் இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் வந்து இப்போ படிக்கிற மாணவர்களுக்கு அவனால் என்ன அவனால் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் இப்போ உள்ள இண்டஸ்ட்ரியில்ஸ் என்ன மாதிரி நடக்குதுன்ற விஷயங்கள் அவன் வந்து சொல்லித்தரானா அந்த அலுமினியுடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறாங்க ரெண்டாவது இப்போ உள்ள பேரண்ட்ஸ் வந்து உண்மையிலே வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்காங்களா அப்படின்ற விஷயத்தையும் ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் ஆராயிறாங்க அதுக்கப்புறமா இப்போ இந்த மாணவனுக்கு வந்து இப்போ ஒரு டிசிஎஸ் விப்ரோ போன்ற ஒரு இடங்களில் வேலை கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லி அவருடைய ஃபீட்பேக் இந்த மாணவன் வந்து இரண்டு வருஷமாக எங்கள் கம்பெனியில் வேலை செய்கிறாரு மிக நல்ல ஒரு பிஹேவியர் இருக்குது நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க கொடுக்கணும் இதில் எல்லாருமே ஒரு 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 சாட்டிஸ்ஃபைடு ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுத்தால் மட்டுமே நம் கல்லூரிக்கு தரச்சான்றிதழ் பெற முடியும் இது வந்து என்பிஏ அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குங்க மேடம் ஒரு கல்வியாளராக கல்வி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்றைக்கி வந்து ஒரு கல்லூரிக்கு போகணும்னு நினைக்கிற மாணவருக்கும் சரி பெற்றோருக்கும் சரி எந்த கல்லூரியை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் ஸோ அவர்களுக்கான ஆலோசனைகள் அப்படின்னு நம்ம பேச ஆரம்பித்து கல்லூரிக்கு ஒரு தர சான்றிதழ் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு அவசியமாக இருக்குது இந்த சான்றிதழை பெறணும்னா ஒரு கல்லூரி என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்கள முன்னாடியே தயார்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள பேசிகிட்ருக்கோம் ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு அப்புறமா தொடர்ந்து பேசலாம் புரட்சிகரமான முதல் முறை பிரஷ் செய்யும் போதே மிக வெண்மையான பற்கள் தெளிவாக தெரியும் இதன் வெண்மை வைரம் போல் பழிச்சிடும் இது வெறும் டூத் பேஸ்ட் அல்ல இது க்ளோஸ் ஆ எக்ஸைட்டிங் டாப்பிங்ஸ் மற்றும் காம்பினேஷன் சுடன் டாமினோஸின் ரிஃப்ரெஷ்ட் மெனியூ இதில் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல மாறாக பத்து புதிய டெலிஷியஸ் பிட்சாஸ் உள்ளன இனி ஆகிவிடும் டாமினோஸ் பிட்சாவுக்காக உங்க அன்பு கூட ரிஃப்ரெஷ் என் பையன் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் வெளியில வெப்பம் மற்றும் பொல்யூஷன்னால சரும பிரச்சனைகளின் அபாயம் உள்ளது தினசரி சிந்தால் உபயோகிப்பதினால் அந்த அபாயம் வரை குறைகிறது அப்புறம் ஏன் டாக்டர் அம்மா இத ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்புறாங்க மேலும் சிந்தால் கிடைக்கிறது இருபத்தி நான்கு ரூபாய் மற்றும் எட்டு ரூபாய்க்கு
ஏதாவது ஹேர் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாமா அதெல்லாம் இருக்கட்டும் போர் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ போர் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோவுக்கு மிஸ்ட் கால் கொடுங்க நான் ஸ்டீம் தெரப்பி பண்ணணும் அந்த ஹேர் கேர் கிளினிக்கு போங்க அதெல்லாம் இருக்கட்டும் சார் போர் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ போர் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ நம்பருக்கு மிஸ் கால் கொடுங்க மற்ற எல்லாத்தையும் விட்டு தழுங்க பயன்படுத்துகிறார்கள் குர்குரே இப்போ ஆகிவிட்டது இன்னும் டேஸ்டி இன்னும் பிரமாதம் அதனால சாப்பிடு ஐ லவ் யூ கத்தே கோணில இருந்தாலும் என்னோடதாக்கும் நேர்களை விடியலை வா நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு விருந்தினர் பகுதியில் கல்வியாளர் திரு பூபதி அவர்கிட்ட ஒரு கல்வியாளரா கல்லூரி சார்ந்தும் தர சான்றிதழ் சார்ந்தும் பல விஷயங்களை பேசிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து பேசலாம் இப்போ வெளிநாடுல போய் நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க அங்க வந்து இங்கேக்கும் அங்கேக்கும் நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதை பாக்குறோம் ஸோ அங்க போய் படிக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு சர்டிஃபைடு கல்லூரியில படிச்ச மாணவரும் எந்த அளவுக்கு தரத்துல ஈக்குவலா இருக்காங்க இல்ல மாறுபடுறாங்க அதுக்கு ஏதாவது சர்டிபிகேஷன் கண்டிப்பா கண்டிப்பா இருக்கு மேடம் இப்போ நம்ம இந்த என்பிஏ என்ற விஷயங்கள் எடுத்துட்டோம்னா நேஷனல் போர்ட் ஆஃப் அக்ரிடேஷன் இது வந்து கடந்த காலகட்டத்திலே வந்து இந்தியாவிலே மட்டும்தான் என்பிஏ சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு வேலிடேஷன் தான் இருந்துச்சு இப்பொழுது அதாவது தேர்ட்டீன்த் ஜூன் இரண்டாயிரத்தி பதினாலு இந்த ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி இந்த தேதியிலே தான் வாஷிங்டன் ஆஃப் அக்கார்டு அப்படின்ற ஒரு ஒரு கூட்டு நிறுவனம் நம்மளுடைய இந்திய மாணவர்கள் என்பிஏ சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் வச்சிருக்கிறவங்களுக்கும் மற்ற வெளிநாடுகளுக்கான ஈக்குவலன் சர்டிஃபிகேட்ஸ் அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்போது இப்போ இந்த வாஷிங்டன் ஆஃப் அக்கார்டு அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னு நம்ம பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் இந்த வாஷிங்டன் ஆஃப் அக்கார்டு அப்படின்றது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஒரு ஆறு நாடுகள் சேர்ந்து ஒரு கூட்டு நிறுவனமாக ஒரு ஒரு அமைப்பு இந்த கூட்டு ஆறு நாடுகள் மட்டுமே இருந்தது அது ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கா அந்த மாதிரி ஒரு லண்டன் இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு நாடுகள் மட்டும் இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முதல் அந்த நாடுகள் என்ன பண்ணுதுன்னா எங்கள் க எங்கள் கண் நாட்டில் படிக்கிற அந்த டிகிரியும் உங்கள் நாட்டில் படிக்கிற டிகிரியும் ஒன்று ஏன்னா ரெண்டு பேருமே அக்ரிடேஷன்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்ற வந்து ஈக்குவலன் சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொடுத்தாங்க ஆனால் நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு இரு இந்த ஒரு ஒரு மாதத்திற்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அங்கீகாரம் நம்மளுக்கு கிடைக்கல இந்த பதிமூணு தேர்ட்டீன்த் ஜூன் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு இந்த ஒரு ஒரு மாதத்திற்கு முன்னாடி தான் வாஷிங்டன் ஆஃப் அக்கார்டும் இந்தியாவில் படிக்கிற என்பிஏ அதுவும் டயர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டயர் ஒன் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் வச்சுருந்தா எங்களுடைய நாட்டுக்கும் ஈக்குவல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் இருக்குது அதனால் இந்த மாணவர்களுக்கு அங்கே எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸும் இருக்குது அவங்களுக்கு அங்கே மேற்படிப்பு படிக்கிறதுக்கும் எல்லா ஈக்குவல் அவங்க கல் நாட்டில் படிக்கிறதும் ஒன்று தான் இந்த டயர் ஒன் என்பிஏ சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் வச்சுருக்கிறதும் ஒன்று தான் இந்த மாதிரி ஒரு மியூச்சுவல் அங்கீகாரம் மியூச்சுவல் ரெக்கக்னிஷன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு அங்கீகாரத்தை அவங்க கொடுக்குறாங்க இது வந்து இப்போது நம்மளுக்கு வந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வர சான்று வர பிரசாதம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு வாஷிங் இது தான் மேடம் இன்டர்நேஷ்னல்லையும் நம்ம வெளிநாடுகளையும் நம்ம மாணவர்களுடைய தரம் வந்து ஈக்குவலன்ஸாக இருக்கு இப்படி ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு மேடம் ஓகே இப்போ கல்லூரி நிலையில நம்ம இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்த்தோம் தரம் உயர்த்தணும் கல்வின்னு வரும்போது வெளிநாடோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது ஒரு கல்லூரி முடிக்கிற காலகட்டத்திலேயே அவங்களுக்கு எங்க போனாலும் அதற்கான வாய்ப்புகள் கண்டிப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லணும் சோ அதுக்கு இந்த சர்டிபிகேஷன் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பங்களிப்புன்னு சொல்லலாம் இப்போ பள்ளி நிலைகள்ல இந்த மாதிரியான வாய்ப்பு இருக்கு சார் பள்ளிகள்லயும் தரமான கல்வி கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு கண்டிப்பா கண்டிப்பாங்க மேடம் அதாவது இப்போ நீங்கள் முதல்ல முதலில் ஒரு கேள்வி கேட்டீர்கள் அதாவது நீங்கள் இந்த பள்ளி மாணவனை கல்லூரிகளுக்கு சேர்க்கும் போது இவன் தரமானவனா எப்படி நீங்கள் இவன் எல்லாருமே நீங்கள் சேர்க்குறீங்களா அப்படின்னு அதுக்கு நான் ஒரு பதிலும் சொன்னேன் இன்னொரு பதில் வந்து ஸ்கூல்ஸுக்குமே இப்போ வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒரு தர சான்றிதழை கொடுக்கின்றது நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே ரெண்டு ஸ்கூல்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அது வந்து நேபெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நேஷனல் அக்ரிடேஷன் போர்டு ஃபார் எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் இது நேபெட் அங்கீகாரம் இந்த நேபெட் அங்கீகாரம் அப்படின்றது வந்து இப்போ மிக ஒரு குறுகிய இரண்டாயிரத்தி எட்டு ஒன்பது ஆண்டுகளிலிருந்து மிகவும் ஒரு பிரபலம் அடைந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு விஷயம் ஸ்கூல்ஸுக்கும் நீங்கள் வந்து இப்போ பள்ளி பள்ளி கல்வி கல் கல்விக்கும் இப்போ வந்து ஒரு நம்மளுடைய குவாலிட்டி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு என்ஜிஓ ஆர்கன
இவங்க வந்து ஒரு தர சான்றிதழை பள்ளிகளுக்கும் வழங்குகிறார்கள் இதுலேயும் வந்து ஒரு மூணு கிரைடீரியாஸ் பார்க்குறாங்க அதாவது பேசிக்காக வந்து ஸ்கூல் கவர்னன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறமா எஜுகேஷனலுடைய அவுட் புட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்புறம் சேஃப்டி ஸ்கூல்ஸை வந்து முக்கியமாக பார்க்குறது வந்து சேஃப்டி ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி அவங்க வந்து ஒரு ஒரு தரமான ஒரு குடி தண்ணீர் வச்சுருக்கிறாங்களா ஒரு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பாக இருக்கிறதா எல்லா விதத்துலேயும் ஃபயர் அண்ட் எக்ஸ்டிங் விஷயஸ் இது மாதிரி சேஃப்டி வச்சுருக்காங்களா பில்டிங் சேஃப்டி இருக்கா அது மாதிரி ஆசிரியர்களும் தரமானவர்களாக இருக்கிறார்களா அப்புறம் கண்டினியூஸாக அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் மானிட்டர் பண்ணுறாங்களா அது ஒரு முடிவான ஒரு ஃபைனல் எக்ஸாம் சொல்லுவோம் ஆனுவல் எக்ஸாம் அதில் மட்டும் அவனுடைய மதிப்பெண்களை பெறுவதில்லை அவங்களுக்கும் லைஃப் ஸ்கில்ஸ் சொல்லி தராங்க ஸ்கூல்ஸ்லேயும் அவனுக்கு ஒர்க் எஜுகேஷன்னா என்னென்னு சொல்லி தராங்க சுற்றுச்சூழலில் எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும்னு சொல்லி தராங்க மக்கள்கிட்ட எப்படி பழகணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே ஆராயிறாங்க இது வந்து நேபட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இது பள்ளிகளுக்கும் வழங்குது இந்த இப்போ ஜிபிஎஸ்சி இது வந்து இந்த பள்ளிகளுக்கு நேபட் அப்படின்றது வந்து நம்ம சமச்சீர் கல்வியிலும் இருக்கு சிபிஎஸ்சி அக்ரிகேஷன் உள்ள கல்லூரி பள்ளிகளும் வாங்கலாம் அப்போ நீங்க சிபிஎஸ்சிக்கு மட்டுமே தனியா ஒரு அக்ரிகேஷன்ஸ் இருக்கு அவங்க வச்சிருக்காங்க இதை தவிர நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தர சான்றிதழ் பெரு வாங்கிறதுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் போர்ட்ஸ் ஆஃப் அக்ரிடேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு அதாவது அட்வான்ஸ்ட் அக்ரிடேஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஒரு தர சான்றிதழ் கொடுக்கலாம் அப்புறம் கேம்பிரிட் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கும் ஒரு தர சான்றிதழ் இருக்கின்றது அப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் கவுன்சில் ஃபார் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது அப்புறமா வந்து இப்போ எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அட் அவார்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல்கம் பேல்ட்ரிட்ஜ் அவார்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேடம் இது வந்து குவாலிட்டி அவார்டு இந்த குவாலிட்டி அவார்டை பெற்றிருக்கின்ற பள்ளிகள் அனைத்துமே மிக தரமான பள்ளி பள்ளிகள் அப்படின்ற அர்த்தம் இது வந்து என்ஐஎஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ் அண்டு டெக்னிக்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி என்ஐஎஸ்டி இந்த மாதிரி மால்கம் பேல்ட்ரிட்ஜ் இந்த மாதிரி சர்ட் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்கன்னா அது மிகவும் தரம் உயர்ந்த பள்ளிகள் அப்படின்ற அர்த்தம் தரம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் எந்த ஒரு பெற்றோருக்குமே வந்து தன்னுடைய குழந்தைங்களை மாணவர்களை நல்ல ஒரு கல்லூரியில நல்ல ஒரு பள்ளியில வந்து படிக்க வைக்கணும் அப்படின்ற ஆர்வம் அதிகமா இருக்கும் ஸோ இதை இவ்வளவு தூரம் அவங்க எல்லா சப்போர்ட்டும் பண்ணி அதுல இருந்து வெளியே வர ஒரு மாணவருக்கு வந்து ஒரு தொழில் நிறுவனம் அப்படின்னு அங்கே போகும்போது அங்க வேலைக்கும் நம்ம படிப்புக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கிறத பார்க்கறோம் ஸோ ஒரு நிறுவனம் ஒரு மாணவர் ஒருத்தர்கிட்ட வந்து எதிர்பார்க்கிற விஷயம் என்னவாக எக்ஸ்பெக்டேஷன் கண்டிப்பாக அதாவது இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க இப்போ உள்ள நிறுவனங்கள் எல்லாருமே இண்டஸ்ட்ரி ரெடி ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இண்டஸ்ட்ரி ரெடி ஸ்டூடெண்ட் தான் விரும்புது நீங்கள் பள்ளியில் கல்லூரியிலையும் படித்து விட்டு திருப்பி எனக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் ரெக்ரூட் பண்ணிட்ட பிறகு நாங்கள் வந்து உங்கள் மாணவர்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த ட்ரைனிங்க்கான செலவு அவங்களுக்கு அதிகமாகுது நீங்கள் வெறும் ஒரு ஒரு சிசி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இல்லை ஒரு ட்ரிப்பிள் இன்னுடைய எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களை படிச்சுட்டு வரீங்க பட் எங்களதில் வேலை செய்யறதுக்கும் வந்து நீங்கள் படித்த இதுக்கு வந்து நிறைய கேப்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் ஃபில்லப் பண்ணணும் அப்படின்னு இப்போ உள்ள எல்லா தொழில் நிறுவனங்களும் சொல்கிறாங்க இதுக்கு இதுக்கு வந்து இப்போ எல்லா கல்லூரிகளும் மிகப்பெரிய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அது எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரி இன்ஸ்டியூட் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இண்டஸ்ட் அதாவது தொழில் இண்டஸ்ட்ரீஸும் கல்லூரிகளும் கூட்டு முயற்சியிலே ஒரு கரிக்குலத்தை உருவாக்க வேண்டும் இது எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதாவது உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதாவது வேல்யூ எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா கண்டென்ட் பியாண்ட் த சிலபஸ் அப்படின்னு எல்லா கல்லூரிகளும் இப்போ இது வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இப்போ தொழில் தொழில் நிறுவனங்களிலே உள்ள மிகப்பெரிய வந்து வைஸ் பிரசிடென்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பதவியில் இருக்கிறவங்கள நம்ம கல்லூரி கூப்பிட்டு அவங்கள வந்து வாரத்துக்கு ஒரு முறை மக்களோடு மாணவர்களோடு கலந்துரையாடல் செய்ய வேண்டும் இப்போ இது ஒரு மாதிரி கான்ஃபரன்சஸ் இந்த மாதிரி நடத்துகிறோம் ஒர்க் ஷாப்ஸ் நடத்துகிறோம் அப்போ வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ளவங்க வந்து எங்களுடைய தேவைகள் இது இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து படிக்கும் போதே படிச்சுருங்க இந்த டிகிரி முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரி விஷயங்களை படிங்க எங்கள் இண்டஸ்ட்ரியிலே நாங்கள் இதை தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் இந்த விஷயங்களை நீங்கள் இங்கேயே கற்றுக்கோங்க அங்கே வந்து நீங்கள் சிரமப்பட தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட இன்புட்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து இங்கே நம்மளுக்கு கல்லு கல்லூரிகளுக்கு வந்து க
இந்த மாதிரி வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை வந்து இப்போ பூர்த்தி எல்லாருமே பூர்த்தி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதில் சற்றும் அயப்பாடு இல்லை இதில் வந்து இப்போ ஏசி